എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റമിൻ്റെ കുറവ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വിറ്റമിനെ പോലെയും ഈ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഈ വിറ്റമിൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജോയിൻസ് അതായത് സന്ധികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിന് പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ മാംസപേശികൾക്കൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇതിനെന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കാണാറുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെറുപ്പക്കാരിലും പ്രായമുള്ളവരിലും ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധികൾക്കൊക്കെയുള്ള വേദനയാണ് അതായത് പല ജോയിൻസ് അഫക്റ്റഡ് ആകാം ഇപ്പം കൈവേദനയാകാം കാല് വേദനയാകാം മുട്ടുവേദനയാകാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജോയിൻസിലും വേദന ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പിന്നെ മസിൽസിനൊക്കെ അതായത് മാംസപേശികൾക്കൊക്കെ ഒരു പിടുത്തം വേദന അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ഒരു ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് വിറ്റമിൻ ഡി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം കാൽസ്യവും വളരെ കുറയും അപ്പോൾ ഇത് മാംസപേശികൾക്ക് തളർച്ച ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എണീക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണീക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം തൊടയിലുള്ള മസിൽസിന് ശക്തി പോരാ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വേച്ച് പോവുക ഇതൊക്കെ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ഇത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് അതിനോടൊപ്പം കാൽസ്യവും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോണിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന വിറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നവജാത ശിശുക്കളിലും വിറ്റമിൻ ഡി കുറവ് കാണാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മമാരിൽ ആവശ്യത്തിന് വിറ്റമിൻ ഡി ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാൽസ്യവും കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാല് വേദനയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയും കാലിനപ്പടി വേദനയാണ് എന്ന് അത് അവർ രാത്രിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇത് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി കുറവ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം വിറ്റമിൻ ഡി എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയൊന്നും ശരിയായി നടക്കാത്തത് കാരണം കുട്ടികളിൽ എല്ലിനൊക്കെ വളവ് സംഭവിക്കാം ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് കാലിലാണ് കാല് അവർ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാല് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം പിന്നെ നെഞ്ചും കൂടൊക്കെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ കാണാം പിന്നെ അവരുടെ പൊക്കം കുറവായിരിക്കും കാരണം എല്ലിന് വളർച്ച നടന്നാലേ പൊക്കം വയ്ക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം പൊക്കം വളരെ കുറവായിട്ടും കാണാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിക്കടിയിലുള്ള കൊഴുപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ തൊലിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പിൽ നിന്നും വിറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകും അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ചിലതരം ഭക്ഷണത്തിലും വിറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് ഇത് കാര്യമായിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ ഡി കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയുള്ള തരം മീനുകൾ അതായത് മത്തിയായ ലനി തരം മീനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയിൽ പിന്നെ റെഡ് മീറ്റിലും വിറ്റമിൻ ഡി കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ വിറ്റമിൻ ഡി കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്
അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈയും മുഖവും വെയിലടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം കൈയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയാല് ആവശ്യത്തിന് വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ വിറ്റമിൻ ഡി വേണം അപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിൽ പിന്നെ വളരുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ വിറ്റമിൻ ഡി കൂടുതലായിട്ട് വേണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ വിറ്റമിൻ ഡി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിലൊന്നും വിറ്റമിൻ ഡി കാര്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് വിറ്റമിൻ ഡി കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പല തരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏതുതരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് നോർമൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വിറ്റമിൻ ഡി നോർമൽ ആകുമ്പം ആ ക്ഷീണം അതുപോലെ തന്നെ സന്ധി വേദനയൊക്കെ കുറയും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഡോസസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് തരം മെഡിസിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ദിവസേനയാണോ കഴിക്കേണ്ടത് ആഴ്ചയിലാണോ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും ഇത് നോർമൽ ആയാൽ പോലും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ വിറ്റമിൻ ഡി എടുക്കണം അതും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കുറവാണെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഡി നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക